Let me go, Carlos. Mario, how are you? I am fine. And you? Excellent. <laughs> how was your weekend? Fine. Fine. Did you enjoy yes. your two days uh, off? Enjoy. Enjoy your two enjoy? days off. Yes. Did you enjoy enjoy your two days off? Disfrutaste estos dos días de descanso. Yes, I am. Eh, disfrutar en hoy. Enjoy, enjoy. 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 I enjoy. Yes. Good. Excellent. Thank you. I'm glad to hear that. Hello, Juan Carlos. How are you today? Hi, teacher. Fine. Excellent. Uh, how was work? Bastante trabajo. It was good. Okay, very good. Excellent. Uh, it's not bored, huh? No es aburrido. It's very important. Very, very important. And uh, tell me, what did you do on the, uh, September the 15th? Eh, descansé. Yeah. Very good, excellent. Did you have a carne asada or what did you, what did you have, no? Eh, do, dormir, dormir y dormir. Oh my goodness. <laughs> no barbecue. Na, no, nada. Oh, oh, you have to do a barbecue, uh, Carlos. Have a barbecue con uh, hamburguesas or carne asada or something. Algunas veces, sí. Yeah. Sometimes. Okay. Excellent. Okay. Um, let's see. Uh, let's do a review of what we went uh, last time. We went over last time. Uh, we were talking about the moral verb. Do you remember what moral verb we were talking about? ¿Se acuerda de qué moral verb uh, estábamos hablando? Hi, Edgar. Ahorita reviso, teacher. Okay, hi, Dennis. Hi, teacher. Okay, uh, vamos a hacer un review de lo que estuvimos viendo. Y uh, last time, la última vez, estábamos hablando de moral verbs. Si se acuerdan, ¿verdad? Hi, Imer. ¿Cuál es moral? Hi, Good evening, teacher. Good evening. ¿Se acuerdan los moral verbs que estuvimos viendo la semana pasada? Good evening, teacher. Si se acuerdan, vamos a hacer un review de lo que estuvimos viendo. Uh, we went over uh, moral verbs. No sé si se acuerdan. Acabamos de venir de vacaciones, por eso es que estamos como un poco rusty, un poco oxidados, ¿verdad? ¿eh? What a verb is this, so teacher? ¿Qué está hablando? ¿Se acuerdan de lo que estuvimos viendo? Estuvimos viendo have to. And uh, need to. Estábamos usando como moral verbs. Que el have to era uh, una consequence. Consequence. Que había una consequence. Y el need to. Cuando decíamos need to, es porque había una benefit, ¿verdad? Lo estuvimos usando desde ese punto de vista. El have to, well, well, si I have to do something, it's because there is a consequence if I don't do it. And need to, there will be a benefit if I do it. If I don't do it, there is no consequence uh, whatsoever, ¿ya? Yeah? Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. El have to y el uh, need to. Pero uh, nosotros el have lo hemos, lo hemos usado como, como un verbo. Y cuando lo usamos como un verbo, eh, ¿qué es lo que quiere decir, Denis? No estuve en la sesión pasada, teacher. No, ahorita. Es el... Ah, Estamos nuevos. Have to. 
Eh, hacer, a hacer. El have to, no. no, el have to no, el to have. Ah, to la, have. La semana pasada estuvimos viendo como have to y, y también vimos need to. Pero hoy lo vamos a ver como un verbo que eh, lo vamos a usar como to have. Y cuando lo usamos como verbo, ¿cómo lo entiende usted? Como tener. Tener, yes, ajá. Uh -huh. Yes. Como tener y el, el, en la tercera persona sería el has, ¿verdad? Uh -huh. has. Tener, sí. En la tercera persona lo usamos con, con he, she, and it. it. Y el have lo usamos con uh, I. You, we, they, empezamos con estos. Ay, que les gustó el mayúsculo. Siempre que escriban I, escriban los mayúsculas. I, you, we, you, y they. Esto quiere decir tener. Y es, por ejemplo, eh, eh, si Dennis, Dennis, usted tiene, tiene bicicleta. ¿Ya? Sí. Sí, sí, creo que un ejemplo me, me dijo una vez sobre una oración de, por ejemplo, de conducir motocicleta, como era to like, creo que era. Sí, pero en este caso tengo una bicicleta. Ajá. Yes. Diríamos I have, I have a bicycle. bicycle. I have a bicycle. Diríamos en este caso tengo una bicicleta. Y en el caso de que he me dijera que tú tienes una bicicleta, sería has a bicycle. He has a bicycle. Entonces, en ese caso, el, el verbo have no quiere decir como lo estuvimos viendo la semana pasada. La semana pasada lo estuvimos viendo como una consecuencia, como un hecho, pero lo estábamos usando como el verbo, eh, como un moral verb. Que eh, modificaba otro verbo. En el caso de lo que, que, que lo usemos como have to, quiere decir que después del have to viene un verbo en su forma base. Eh, I have to write a bike. Eh. En la mañana, entonces, have to write a bicycle, en este caso, el have to, ya lo estamos usando como lo estuvimos usando la semana pasada. Aquí, en este caso, ahí no, no tiene, no quiere decir tengo, ¿sí? porque si, dejamos, si lo traducimos así, tengo maneja, uh, montar una bicicleta. ¿sí? Este, porque ahí donde lo he dejado, a ver si me va a dar ¿Qué? Entonces lo estamos usando desde el de, de punto de vista, hi María, hi Chu. Lo estamos usando desde el punto de vista de tener, porque el verbo como tener, de ese punto de vista lo vamos a, uh, we're going to use it. Have to and has to use as a verb. Yeah. Eso es lo que acaban de venir, estamos uh, explicando el uso del, del have to y el has to como un verbo. La semana pasada lo estuvimos viendo como un moral verb. Moral verb que modificaba otro verbo. Ah, Esmeralda. Entonces, when we use the have como un verbo, quiere decir tener algo que es mi posición. Okay. Por ejemplo, eh, Edgar diría, I have a cap. Yes, I have a cap. Yeah. Y yeah, tengo, y es una, una gorra. ¿sí? I have a cap. Yeah. Ya sería, tengo una, a cap. 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 Tengo una gorra. ¿sí? En el caso de Juan Carlos, sí, I have, I have glasses. I have glasses. I have glasses. Esmeralda, I have glasses. 
two. I have classes too. That's the value is here. I have a house. Then go in a casa. I have a house. Yeah. Eso lo estamos viendo como tengo. Posiblemente uh, last week, maybe you were confused uh, with the verb uh, to have because that's it's what we already know that to have means uh, to live. Last week we were using it as a modal verb. Maybe that was uh, confusing for you. But now that we are looking at uh, have as a verb, maybe clarifies uh, some doubts that you maybe had last week. So, and have, remember, have como un verbo. O oh, en el caso de que, de que eh, la camisa se le haya manchado, diría, it has a stain. Yeah. En el caso de que Juan Carlos está tomando café y se le derrama el café y le cae en la camisa, ¿sí? Y dice, oh, it has a stain. Well, what happened to your shirt, uh, uh, Juan Carlos? Oh, my, I was drinking a, a coffee and a drop of coffee. Went to my went into my uh, shirt, so it has stain now. Tiene una mancha ahora. Stain es una mancha. O, en caso de que tengan un bebé, diríamos we have a baby. Yeah. We have a baby. Para diferenciar the baby girl, baby girl, baby girl. Oh, si es un boy, baby boy. Si es un niño, si es una niña, diríamos baby girl. Si es un niño, sería baby boy. Oh, we have a baby boy. Oh, we have a baby girl. Okay. Entonces, eso está, this is straightforward. Uh, el have to es, es, es fácil de entenderlo desde ese punto de vista. Eh, cuando lo usamos como verbo, es decir, tener. Alguna pregunta, uh, how to use the verb uh, have to, uh, have, or has, it's straightforward, but that's, it's possible to tell you some of it. Y, um, cuando decimos que algo es importante, it is important, it is important, esto quiere decir, es importante, ¿verdad? Pero en el caso de que, por ejemplo, Esmeralda tenga algo que sí, en realidad, porque a veces hay cosas que we call them important, but uh, are not. They are not really important. So, but if you have to emphasize, si usted quiere eh, enfatizar que la, lo que está diciendo es importante, entonces usted dice it, it is very. La palabra very le hace más énfasis y lo hace que sea importante, ¿verdad? It is very important. It is very important. Entonces, si su jefe le dice a Juan Carlos, um, you need to uh, finish the report for Saturday because it is very important. Es el very important, ya es la diferencia de important. Pasa de un de un lado a que no es emergencia, a que sea emergencia. Very important. Yeah. Entonces, eso es eh, la palabra que lo hace diferente a solamente importante. Y o cuando decimos nosotros, I need, I need, uh, I need a cup of coffee. Cup of coffee. I need a cup of coffee. Yeah. Esto es... Eh, necesito una taza de café, ¿verdad? Pero cuando usted le pone I really, really need a cup of coffee, ya, se, ya eso ahí es la diferencia. Pero really, la palabra really, eso ya le hace una emergency. Entonces, por ejemplo, María dice, uh, teacher, I really need to go. Yes, yeah, I'm going to turn the camera off because I really need to go. Yeah. ¿Cuándo diría eso usted, María? Oh, probablemente que si tengo una emergencia acá en casa. 
Yes, yes. Tienen emergencia, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. dicen nosotros, queremos ir al baño. Read, teacher, I really need to go. Okay, let me go. Yes. Ese no se va corriendo, es una emergencia. Yes. Ese really hace la big difference. Ok, so, entonces, uh, unas lecturas que vamos a hacer uh, today tienen esas palabras, really and need. I need, uh, it's very important y really. Para que ustedes ya sepan que cuando le ponemos really o el very, esas dos palabras hacen que ya la acción ya no sea solo acción, sino que sea una emergency, algo que usted tiene que hacer. Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes, ok. Yes. Okay. Oye, hoy va a estar bien fácil la, la lección. Hoy va a estar lo más easy. Okay, entonces vamos a ver, eh, let's see. Vamos a hacer una lectura y vamos a, a verificar lo que teníamos la semana pasada. Tenemos unas, unos ejercicios que hacer. En el caso de que aquí está esta lectura, dice, listen to your teacher, read the conversation. Es una conversación corta, pero donde tenemos las palabras que, que vimos ahorita, el really y el very. Entonces, it is very important and I really need. Esas dos palabras son expresiones to state an urgency. O sea, que lo que quieren decir es una urgencia, ¿verdad? Una emergencia que se tiene. Entonces, If something is urgent, si algo es urgente, then you use, it is very important, or I really need, I really need. En el caso de Mark y Bree, tenemos dos personas, Mark le dice, I really need that memo, Bree, yeah? Entonces, cuando dice esa palabra, Esmeralda, ese, ese memo, ¿es urgente o no es urgente? Es muy urgente. Es demasiado urgente, ¿verdad? Cuando dice, I really need uh, that memo, right? Um, y la persona, just a moment, please. Yeah, es como, just a moment, un momentito, por favor. Sí. La otra, Mark, uh, dice, I need to speak to Mrs. Wilson, please. Entonces, I need to speak no es tan urgente, it's not tan, tan urgent, ¿verdad? Pero cuando le dice, it is very important, ya eso ya cambió. El, el, la, el escenario ya no es solamente que necesita hablar con él sino que es bien importante y eso ya lo hace urgent Fíjense, urgency es algo urgente entonces esos dos usamos para urgent I really need that memory just a moment please y I need to speak to Mr. William please, it's very important right away right away es uh, ahorita ahorita mismo, el right away es una contestación que siempre damos para indicar a otra persona que sí entendimos que es bien importante. ¿Ok? Entonces vamos a escuchar a, a Juan Carlos y a Imer Alberto y expresar esta, estas oraciones y con esa urgency. O sea, hey, I really need that memory. Yes, I really need that memory. Entonces hacemos énfasis en ese really. Y donde es very important. Yes, it's a very tiene que ser bien acentuado para que eh, eh, stands out, para que se salga de lo demás, que no solo se oiga como que es una oración. ¿Ok? Ok, vamos a ver con Carlos y Imer. Perfecto. Este, yo voy a ser Mark. I really need that memo brief. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please. It's very important. Right away. Tratemos de darle esa, eh, hay que leerlo, Juan Carlos, vamos a leer con más, más énfasis. I really need that memory. I really need that memory. Just a moment, please, le dice el otro. Just a moment, please. And, y la otra sería, I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Tratemos de hacerlo dándole esa énfasis. Juan Carlos. Okay. No. I really need the memory. No, I really need that memory. 
I really need that memo brie. No, I really need that memo brie. 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 That memo brie. That memo brie. Yes, es como que dijera, eh, verdaderamente necesito ese memo, Juan Carlos. No le digo, verdaderamente necesito ese, ese memo, Juan Carlos. No, sino que I really need that memo brie. No finaliza como pregunta, sino que es sí. como afirmación. Correcto, es 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 un statement que está haciendo. Yeah. Hey. I really need the memo, Brie. I really, yeah. I really need the memo, Brie. I really need that memo, Brie. I really need a memo, Brie. I really need that memo, Brie. I really need that memo, Brie. Más o menos, okay. Just a moment, please. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Eso se sabe. Right. right away. Right away, yes. Very good. Ahora cambiamos. I really need that memo, Brie. I really need I really need that memo, Brie. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right away. Okay, okay. Vamos a ver, uh, Miguel Espinosa y uh, Esmeralda Noemi, please. Okay. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Ok, entonces eh, en el este Esmeralda donde dice just, just, a, a, just, just a moment, a just, moment. Just a. Just a. Yes, yeah, just a moment, please. Just a moment, please. Yes, se va a escuchar eso unido. Y se va just a moment, please. Just a moment. Just a moment, please. Yes, ok, tratemos otra vez. Pregúntale otra vez. I really need that memo, B. I really need that memo, Brie. Yes. Just a moment, please. Very good. Y el otro. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Yeah, very good. Ahora cambie. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It is very important. Right away. Oh my God, it's a bad thing. 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 It's a I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Stay away. Okay. El, el important is very important. Mario, very okay. important. Very important. Y tienes que morderte el labio, porque si no te se escucha como very, very. Tienes que escucharse very important. Very important. Mira, very very yeah very 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 Be very very yeah yes yeah very and then so let's see it's a Ooh. very it's a very 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 important very important it's a mejor okay vamos a ver um, maria Repitamos otra vez. I really need that memo. Ah, eh, empiezo yo ahora. Sí. Ok. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please. It's very important. Right away. 
nos están gastando las mujeres. Las mujeres se ven bien como, 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 como jefes. Y nosotros nos ya, Fíjense que se escuchó mejor cuando estaba recibiendo órdenes que cuando estaba dando órdenes. ¿Cómo está? No. Salve. Mucho, mucho las dignas. No, es que ellas son bien, bien naturales. Sí, como, I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away, te escuchas tú. Right away. <risa> es el día a día, no ah, se puede evitar. Oh, es que hoy, hoy, le dicen, hoy le dicen a uno, ¿y por qué me ha golpeado? Le dicen cuando uno le da una indicación. <risa> es la costumbre ah. de mandar en la casa, Ticha. <risa> es que sí. Ya se trae. Es natural, es ella. <laughs> Margarita Chicas y Dennis Ramos, please. Okay, uh, I really need that memory. No se me escuchó. No, sí se escuchó, pero Margarita no, todavía no está lista, creo yo. Perdón, teacher. Uh -huh. eh, ¿Él empezó? Sí, sí, sí. Ah, ok. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Right way. Ok. Ahora, uh, Camille, please. I really need a moment, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it's very important. Try to wait. Ya, llevamos una cero. Ya, hoy sí. Yeah, 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 yeah. <laughs> okay, vamos a ver. Uh, Wilfredo Luna y Gómez Gómez Jacobo de Jesús, please. Okay. Um... I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Very good. I'm gonna switch places, please. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. Is very important. Right away. Okay, very good, excelente. Uh, Miguel Espinosa y Edgar Pineda, please. Okay. Okay. <clears throat> I really need that memo break. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, is very important. Right away. Ok. Allí eh, le vamos a... El, el, la word stress que hiciste donde dice please. Y tenías que enfatizarlo. Por ejemplo, I need to speak to Mr. Wilson. Please. It's very important. <coughs> Eso ya, it's very important, ya no va con el please. Ok. Tú le dices, okay. I need to speak to Mr. Okay. Wilson. Please, it is very important. Sí. Entonces, trata de dejar el please con la oración anterior. Y empezar con una nueva oración. It's very important. Ok. Asco. Uh, ok. I need to speak Mr. Wilson, please. It's very important. Yeah. Right away. Yeah, very good. Ok, ahora switch. Ok. Ok. I really need the, that, that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Very good, excellent. Okay, uh, Cesar and Melissa, please. I really need that memo, Bri. Uh, just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. The, it's very important. Right away. Okay, very good. I'm gonna switch. Okay. 
I really need the memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Yeah, very good. Empathic, I'm empathic. Good job. Hey, Jonathan, e. Nelson, please. Okay, teacher. Uh, I, okay. Empiezo o empiezo usted? <coughs> okay. Uh, no. I really need that memo, Marie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, is very important. Right away. Creo que me equivoqué. Sí, sí, perdiste, okay. ¿verdad? Sí. I can repeat. Yes, of course. Yes. Okay. 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 I, I really need that memo, Bree. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Winston, please. It's very important. Right away. Very good. I will switch places, please. Okay. Your first, Nelson. Okay, I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson. Please, it is very important. Right away. Okay. Puedes mejorar eso? I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Who? Oh. <laughs> okay. I I need to speak to Mr. Wilson, please. It is very important. Yes, muy bien. Right away. No está, no está, it is, ¿verdad? So, okay, it's very important. Entonces, it's it's very important. It's, okay. Yes. It's it's very important. Very important. <laughs> ¿Qué se le queda eso? Okay. Very good. Excelente. Mientras veamos que, así como él se dio cuenta, que fíjate tu compañero se dijo, oh, no, el, el acento que hizo era diferente. El acento se llama word stress en, en inglés. Eh, le dio un énfasis donde no tenía que dar y, y ya la oración se escucha diferente. Okay, pero estamos bien, se entiende 100%. En, el, en la pronunciación estamos bien. Pronunciación, pronunciación, we're doing fine, we're doing excellent, excellent job. Ok, entonces necesito... Um, ¿De qué va a Los demás tienen la cámara prendida, apagada, no sé si están ahí. Imer, Alberto, ya, ya, ya participaste. Sí, fui el primero. Sí, fui el primero, ¿verdad? Ok, ¿se me quedó alguien de no practicar esto? It's very important. Janet Guzmán, ok. Es, ah, Esmeralda, ayúdeme con Janet, por favor. ¿O quién más? Pregúntame, ¿alguien más levantó la mano? Okay, Janet y, y Carla Lizeros. Me prenden las cámaras, please. Ya? Ya, please. I really need that memory. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay, cambiemos places, please. I really need that moment, Brim. Memo. Just a moment. I... Okay, okay. I really need that, that memo, Brim. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Try it away. Yeah, very good. Ese, uh, así como lo leyó Carla, Lisette, es un buen ejemplo de que la fluidez no es rapidez. O sea, a veces pensamos que leer fluido quiere decir leer rápido. No, leer fluido quiere decir eh, conect, conectar las palabras cuando vamos hablando. Ella le, leyó a... Uh, no leyó rápido, pero sí leyó fluido. Me gustó. Very good. Excelente. Um, change. Uh, switch places, please. Uh, 
Eh, ya lo hicimos, dicho. Ya lo hicimos, ¿no? ¿Dos, ¿Dos? Sí. Usted fue Mark y después fue Free. Sí. Qué rápido, my goodness. Es que es tan bueno que, que quiero más, quiero más. Yeah. Ok, very good, excelente. Buen trabajo, excelente trabajo. Good job. Estamos Thank you. bastante. Very good. Ok, hoy lo que vamos a hacer, vamos a leer este, esta, esta actividad es de leer este memo, este email, leerlo y eh, contestar las prioridades de los eventos que van pasando. Entonces, nosotros vamos a ver cuál es el más importante y menos importante. Acuérdense, ¿cómo notamos nosotros que es importante? Very o really, ¿verdad? Eso es lo que es más importante. Si yo digo, it is important, pero si le pongo, it is very important, ese uh, uh, es, lleva prioridad. ¿ya? Entonces, vamos a, a leer el email. Y vamos a leer la email address. Vamos a leer el subject. El subject es de lo que se trata el email. Uh, vamos a leer el saludo y eh, vamos a leer qué es el task de lo que nos están pidiendo y después lo demás, si hay alguna palabra que no entiende o alguna palabra de pronunciación que oigan ustedes que les va a costar me avisan para practicarla ¿okay? entonces uh, uh, lo vamos a leer from Daniel Reese at Travers.com subject very important Tasks for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales report on May 26th and the write, and the write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Reese. Okay, como lo escuchamos? Clarito, ¿verdad? Claro. Claro. Alguien que necesite ¿Ayuda con alguna pronunciación? ¿O algo que no entendió? ¿Alguna palabra? Uh, yo aquí la, ya... la arroba, teacher. At. 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 A-T. At. Aquí se dice at. Así. Como está ahí en la pantalla. At. Si lo ven, ¿verdad? Entonces sería Daniel Reese at Traverse.com. ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna otra palabra? Teacher, yo quiero saber qué significa regard. Regards. Best regards. Los mejores deseos. Si ya lo pone solamente regard, es un asunto. In regard to. Uh -huh. Con respecto a. In regard to. Pero este best regard son los mejores deseos. Best regard. También. Okay. So you welcome. A veces lo escriben como best wishes. También. Uh -huh. Okay. Oh, sure. ¿Sí? Perdón, una pregunta. ¿Cómo se dice punto? ¿Perdón? Cuando dice traverse.com. Traverse.dot.dot. <laughs> yes. 
dot com. Yes. So this is Daniel Thank you. at Travers at com. That's come. Yes. Thank you. Very good. Excellent. You're welcome. Estamos bien ahí. Okay. Sí, teacher, una pregunta. Sí, dígame. Este donde dice on my, ¿cómo se pronuncia? 26 TH. 26. Y le pone la TH. 26. 26. 26. Ajá, 26. Ajá, y la TH no se pronuncia nada de eso. No, y saca la lengua, 26. Ah, 26. Ah, ok, yo pensé que se pronunciaba la TH. Sí, 26. Ok. Como cuando ok, dice, thank you. Ok, very good. Cuando dice fourth, dice fourth. Lo mismo. Fourth. 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 Y yeah, el cuarto, esos son ordinal numbers. Fue la primera clase, ¿no? ordinal numbers. Fourth. Fourth, ok. Ok. Very good. Ok, entonces em empecemos con la lectura. Si no hay más preguntas, empezamos con Juan Carlos Morales, please. Y los demás, estemos atentos para ver cuáles son las, eh, la ayuda que le voy a dar a él cuando termine su lectura. Ok. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject. Very important. Ask for this month. Dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customer in the list from Mr. Sanchez, you have three days to do it, three hours each day. Call the new client from the last three weeks week, and give them the catalog, catalog information for June. You have today to do it one hour each day. It's very important to send the two latest sales report on May 26th and the and the and the right a new welcome letter for the new. Customer, you have one day to do it four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it two hours each day. Organize you, your week. Thank you, Beth. Regards, Daniel Ruiz. Very good. Excellent. Good job, uh, uh, Juan Carlos. I understood uh, uh, most of it. Lo entendí uh, la mayoría de cosas. Solamente eh, vamos a ver paso a paso qué es lo que necesitamos a, a, eh, mejorar. Este, aunque tenga una U, no se dice subject, se dice subject. Acuérdense de las vocales A, E, I, A, A. Este tiene una A ahí, entonces subject. Subject. Subject, yes. Ajá. Y, y una de las fluideces, porque al final lo hiciste bien, lo dice do it. Pero al principio estabas aportando, ah, por ejemplo, esta, esta, estas dos palabras. Si yo las leo, I really need. You to contact, ya es, ya es otra, otra, otro meaning que se le va a dar. Aquí necesitamos decir, I really need you, need you. Yes, I really need you to contact. Y viene el verbo infinitivo to contact. Ese to contact es una palabra. Pero si le digo yo, you to contact, ya no es, ya no, ya no es el meaning, same meaning. 
Entonces necesitamos eso. I really need you to contact. Yes. Para que se escuche bien. Lee eso. I really need you to contact. To contact. To contact. Yes. Otra vez. I really need you to contact. Well, very good. Excelente. Y el otro, este, esta palabra se dice customers. Customers. Customer. Yes. Entonces leo potential customers. Potential customer. Very good. Con la S, porque hay una S I, acuérdate. Potential customers. Y okay. esto ahí, ve haciendo nota en tu cuaderno, porque lo vas a leer otra vez. Ve haciendo nota de los que te estoy diciendo que es lo que necesitas improve para que cuando lo leas otra vez, ya esas, esas correcciones ya las has hecho. Y donde dice three days, esta, to do it. Yes, three days to do it. No es to do it. No, es to do it. Three days to do it. Three days to do it. To do it, yes, to it. Ok, y llegamos a otra, a otra fluidez también donde dice need you, uh, give them. Y antes de eso necesitamos aquí donde dice esta, aplicamos la regla que hemos aprendido que cuando hay dos vocales, una es muda y la otra se de sonido largo. Entonces la A es muda y la E se ve como I. Entonces se lee each day. Each day. Very good. Each day. Uh -huh. Eso sería va, todo correcto. Y aquí otra fluidez. Aquí necesito que lo leas así. Give them. Give them. Yes. Entonces sería last three weeks and give them. Léelo así. Last three weeks and give them. Muy bien. Uh -huh. Y donde dice... Catalog. Esta palabra es un poco confusa, confusa, pero es catalog. 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 Yeah, catalog, catalog information. ¿sí? Catalog information. Es como cat, cat, así como cat, cuando decimos cat, catalog information. Catalog. Catalog information. Yeah, catalog information. Ok, la otra es donde dijimos two, uh, two days. I represent the two ladies report. Information. It's the two days. You have two days to do it. Dilo. Two days to do it. You have 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 today to do it. No, today se ve como hoy. Si ¿Sí está bien lo, lo que tengo aquí eh, eh, sombreado, ¿verdad? Acá. You have two days to do it. You have two days to do it. Very good. Ahí estamos. You have two days to do it. Muy bien. Yes. Y el otro que aquí que dice very, acuérdate que tiene que morder tus labios para hacer la pronunciación correcta. Very important, no very important. No sé si me puedes escuchar la diferencia entre very important y very important. Tienes que ver esa diferencia. Very important y very important. No son la misma cosa. Entonces, muérdete los labios para hacer ese sonido. Very important. Very important. Very important, yes. Y ahí estamos. Ahí estamos. Ah, uh, oh, no, perdón, perdón. Eh, falta la palabra organize. Esta, organize. Organize. Yes, organize your week. Organize your week. Your week. Very good. Eso es, eso es, esto. Eso es cuando te, te tener otra vez, uh, haces eso. Así esas correcciones, ok? Uh, vamos a ir a Melissa Esther. Thank you, Juan Carlos. Melissa Esther. You're welcome. Muy buena, teacher. 
from Daniel Ruiz at travel.com. Subject very important. Thanks for this month. Third Guadalupe. These are some of the tags for the month. I really need you to contact the first three potential customer in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call three new clients from the last three weeks and do the, the that parallel information from you, you have today to do it one or each day. It's very important to send the two last self report on May 26th and to which and to write a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it for whole. Finally, visit the two stories in Santa Tecla. You have today to do it to hold each day. Organize your week. Thank you. Best regard, Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Okay, very good, excellent. Eh, lo que necesitamos trabajar, eh, Melissa, es acentuar más las S al final, porque todas las S, todas, te las comiste, todas, 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 todas. No me mencionaste ni una S, entonces quiere decir que quizá por nerviosa que está, ¿verdad? Eh, eh, las S eh, son bien importantes porque no es lo mismo customer que customers. ¿ya? No es lo mismo Sánchez que Sánchez. ¿ya? Eh, no es lo mismo two days que Today, yeah. today se ve como hoy, pero si le pone two days, ya estamos hablando de, de días. Y las H también, eh, ¿te acuerdas cuál es la pronunciación de la H? H. No, no, la pronunciación, el sonido de la H, ¿cuál sería? Le dije yo que era... <risa> Es bien cortada, una T cortada. No, no. No. ¿Alguien se acuerda del sonido de la H? ¿Con qué sonido se hace cuando se pronuncia la H en inglés? ¿Ah? Como, como una J, Ticha. Como una J, dijimos que era como una J. Entonces, en, la, en esta palabra, sí, la, esta palabra que es our, yes. Home. Uh, our, yes. En esa, en la, la, la H sería muda. Por eso es que nos oímos raro cuando decimos oh, or, how. Yes. Y for es otra palabra, es una palabra mala. Yes. Entonces, no, no queremos decir esa palabra. Este, este sería our. En ese caso sería our. La H es muda. Y most of the time se va a sonar como una J, pero en este caso es our. Entonces, cuando leas two hours, Yeah, two hours or one hour. Yeah. Dile. One hour. Hour. Y la, la R se hace poniendo la, la punta de la lengua arriba en el paladar y diciendo ra. Eso es para practicarla. Ra, ra. Cuando tú la dices, dice your. Escúchala. Your. Your es diferente de your. Yeah. Entonces cuando dices hour. Tienes que poner la lengua ahí para que se oiga ese, ese, ese sonido. Ra. Hour. One hour. Two hours. Y ahí le pones la S. Es solamente de practicar. ¿no? Pero eso es lo que recomiendo yo que cuando, a, practica la lectura otra vez y enfatice. Eh, concéntrase en las S. En las S y en la H. El sonido de esta H que es una. Hour. Y ahí estamos bien. ¿eh? Thank you. Thank you, uh, Melissa. Very good. Thank you very much. Okay. Salvador Savala, Savala, Suniga, please. Okay. Uh, from <clears throat> Daniel Ruiz, Daniel Ruiz at Travers.com. Yes. Subject, very important. 
the task for this month. Dear Guadalupe, these are some of tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the, call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for you. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two light, latest, sorry, I don't remember this pronunciation. Latest. Latest. Latest sales reports on May 26th and the write a new welcome letter from the new customer. You have one day to do it, four hours. Finally, visit two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay, very good. It's, it's, it's good reading. Solo cuatro palabras que necesito ayudarte es el, el no sé, pero quizás porque estamos en línea y eh, el, el, esta palabra Sam, le escuché como que dijiste som no sé si así la pronuncias tú como som, o le pones el, el efecto de la A ahí, porque ese es el efecto de la A, Sam yeah. there are some uh, there are some yes, Sam, no, som yo le escuché som, pero, pero se, se vio así bien suavecito Se entiende, Sam, okay. pero tiene que ser más Sam, como Sam. En the three letters, four? En ¿Eh? the other three? La otra son last, last. Me dijiste last y no, no se escuchó la T al final, last, last. Tiene que decir la T al final. La otra es esta confusa que es catalog, catalog, catalog. Yes. Eh, Nosotros decimos catalog, ¿verdad? Catalog, es catalog. Y la, la Y. Y se oye como, como una J. Your, your. Y tienen que escucharse como your, your. Yeah. Your. No, no your, sino que your, your. Esas son las cuatro. Okay. Good job, excelente, buen trabajo. Gracias. Thank you. Thank you. Mm -hmm. Okay. Uh, vamos a oír a Mario Osvaldo Martínez. Okay. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject. Very important. That's for this month. Dear Guadalupe, these are some of the attacks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the leads from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June. To have two days to do it, to do it one hour each day. It's very important to send to send the to lay sales reports on my 26 and the uh, write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it 40, 40 hours. Finality, visit the two store in Santa Tecla. You have two days to do it, two, two hours, each days. Organ, 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 Organize your week. Thank you, Mr. Regal. Daniel Ruiz. 
Okay, very good, excellent. Okay, um, trabaja en la TH, en la pronunciación a TH, eh, eh, en el espejo, ponte así. Y trata de decir ten. Ten. Yes, porque hace el sonido de la, de la Z y ese es normal. Nosotros tenemos esa, esa, ese hábito que pensamos que haciendo el sen, sen es, es lo mismo que ten. Yes. No, tiene que sacar la lengua para que se oiga ese, ese, ese sonido. Ten, ten. Yeah. Y, y trabajamos en, en el acento también de las palabras. Por ejemplo, finally, y no es lo mismo que final. No sé si les expliqué el acento cuando decimos mamá y mamá. Es la misma palabra, pero el acento es otra cosa. Yeah. Mamá y mamá es otra cosa. Entonces, finally, en uh, finale es otra cosa. Eso sería finally, finally. Eso, eso, eso no, no es tan problema porque sí se entiende y sería problema si hubiera una pronunciación incorrecta. Eso sí no se entendiera, pero finally se te entiende, solo el acento tenemos que cambiar. Y eh, la fluidez, cuando decís uh, to, to do it, es to do it, es no es to, to do it, dices to, to do it. Yeah. Tiene que ser to do it. Yeah. To do to it. Join. To do it. Yeah, ahí está, sí, to do it. Yeah. To do it. Sí, y el problema de, de acento en, en clients, dijiste clients, eso sí no se entiende, ¿ya? Entonces, <risa> tiene que decir clients. Si ¿Sí ves la diferencia entre un acento y, y una pronunciación, el, el, sí. el acento no hay problema porque me entiende. La pronunciación, si no me entiende, por ejemplo, clients, no te entienden qué es. Pero si dijeras. Clients, sí te entienden, sí, porque ese es el acento. Clients, ¿ya? Yeah? Eh, es clients, y tú dices clients, te entiende. Pero clients, no te entiende. Trabajemos en la pronunciación. Clients. Clients. Y la otra es acento important. 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 No important, no. Important. Important. Ahí está, important, yes. Y en la otra pronunciación, problema de pronunciación es sales, sales, sales. Yeah. Y la otra pronunciación que le, le dijimos con Juan que es each, no each, each. Each. Yes, each. Entonces trabajamos en eso. Y en, la y en la pronunciación del inicio donde, donde es mes, eh, yo lo pronuncié, ahí tuve duda porque lo pronuncié como mom, pero ahí no sé qué es lo que tengo que alargar. Ahí se, ahí se te entendió, nada más que es el sonido que le estás dando la O es el incorrecto. Pero se te entendió mom, ¿eh? eh man, man. Man, ahí que te tengo que alargarla. La A, tienes que ponerla como A, man, man. man. Bien, ¿eh? Pero se te entendió, o sea, donde... Tienen bastante problema, es lo que estoy, si yo estoy escuchando, yo estoy escuchando, estoy viendo, no estoy leyendo nada, si no te estoy, estoy escuchando su lectura, y donde yo no entiendo es, oh, que aquí necesita trabajar, aquí necesita esto, para entenderte, ya, porque poco a poco esto, este gradual no es que de un día para otro ya, ok, ya, sí, no, es gradual, y están haciendo un buen trabajo, estoy contento con ustedes, buen grupo, excelente grupo, me dieron, yo creo que me dieron el mejor grupo, my goodness. Very good. Um, entonces, hasta ahí vamos a llegar con las lecturas ahorita. Vamos a tomar uh, uh, lista y nos vamos a tomar los 10 minutos de break y después continuamos con la lectura, ¿ok? Y César Manfredi, Cervillón. I'm here, teacher. Thank you, sir. Y Dennis Vladimir Vázquez. Present. Thank you. Edgar Edemir Pineda Pineda. I'm here. Thank you. Emerson. Presente, teacher. Thank you. Eric Armando Flores. Giovanni Alexander Ramos Jimenez. Present, teacher. Thank you. Imer Alberto Sanchez. Present, teacher. Thank you. Jacobo de Jesus Gómez Gómez. Present, teacher. Thank you. Jonathan Salvador Zavala. I'm here, teacher. Thank you, sir. Jorge Alberto Rellana Martínez. Uh, 
está Juan Carlos Morales Quintanilla. Present teacher. Thank you. Julia Margarita Chicas. Present teacher. Thank you. María Jesús Martínez. Present. Thank you. Mario Osvaldo Martínez. Present. Thank you. Melissa Esther Orellana. Present. Thank you. Nelson David Tejada. I'm here, teacher. Thank you, sir. Wilfredo Antonio okay. Luna. Present. Thank you. Janina Patricia Diaz. Thank you. Senia Judith Peña. Miguel Angel Espinosa. Present, teacher. Thank you. Uh, Esmeralda Noemí López. Present. Thank you. Y Carla Lisset Valladares. Present teacher. Thank you. Y Janet Esmeralda Guzmán. I am here teacher. Thank you. Okay, let's take a 10 minutes break. Regresamos a las 9.14. Uh, okay. I'll see you at 9.14. Have a good break. Thank you.
¿Dónde está mi ¿Este es tu favorito, papi? ¿Este es tu favorito, ¿Qué es mi amor? ¿Este papi ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es No te veo, María. No. Hi, Edgardo. Hi, Mario. Hi, Juan Carlos. Hi, Wilfredo. Hi, teacher. Let me have Hi, teacher. Wilfredo um, doing the reading. Please let me share the. Uh, Okay. Okay. Yeah. Okay. Email, please. Okay. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject. Very important. Oh, sorry. Very important. Task for this month. Dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for June, you have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th. And then write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, 
four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Very good. Uh, good uh, 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 pronunciation. We have good pronunciation, good ending words. Um, the only thing we need to work with you is in the fluency. Yeah. If, when you talk in English, if you don't have a good fluency, you're going to sound like a chap. Chap quiere decir como cortado. Uh, en mm -hmm. este caso, si leemos, I really need you to contact. Sí, eso es, sería cortado. Pero se te entiende, se te entiende perfecto. No, no hay problema de, de, de pronunciación. Y eso es lo más importante cuando se entiende lo que uno va leyendo. Ahora, es poco lo que necesitamos trabajar contigo. I really need you to contact the first three potential customers. Leenlo así. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. Uh -huh. You have three days to do it. Okay. You have three days to do it. Three hours each uh -huh. day. Okay. Call, call the new clients from... Uh, call the new three clients from the last three weeks. See, eso, eso es lo que, o sea, Call the, the new client. Si tú lees así, call the new client from the last three weeks. No es eso lo que quiero decir. O sea, le das, le das el énfasis donde lo necesita. O sea, call the new clients from the last three weeks. Sí. Léelo así. Call the new clients from the last three weeks. Uh -huh. And give them. And give them. The catalog information for June. The catalog information for June. Very good. Leendo de más. Okay. You have two days to do it. One hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May. On May. On May 26. Ahí está. Ahí. And then write a new. Okay. And then write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it for hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay. Organize your week. Organize your week. Thank you. Organize your week. Thank you. Best regards. Thank you. Best regards. Yeah. Yeah. Very good. This is it's poquito lo que estamos ahí. Pero good. Good reading. Good. It's good. And I like your your accent. It's uh, your articulation. Más que todo es lo más importante. Okay. Thank you, Thank uh, you. Alfredo. Uh, Carl Gomez. Gomez. Acabo, por favor. Okay. From Daniel Ruiz. That's Robert, that's con. Uh, subject very important task for this month. Dear Guadalupe, these are some, some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customer in the list from Mer. Sanchez, you had three days to do it through our each day. Call the new clients from the last three weeks and get them the catalog information for John. Uh, you had two days to do it one hour each day. Is very important to send the two last series report on May 26th 
and the right a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it for our family visit to visit the two store in Santa Tecla. You had today to do it to our each day. Organize with your wit. Does you. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Okay. Okay. Eh, sí, and necesitas um, bastante pronunciación en unas, en unas letras y necesitamos uh, fluidez también. Acuérdate que hay palabras que hay que unirlas. Por ejemplo, en give them. ¿Se puede decir eso? Si decimos en give them the cardinal ya es otro, 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 otro meaning que se le da, o sea, quiere decir otra cosa, pero give them va junto a list from, uh, in the list from Mr. Sanchez, y, uh, to do it, finally, organize your week, uh, best regards, y necesitamos trabajar en esas, eh, en esas, en esas áreas. Y es todo lo que he estado explicándole a tus compañeros anteriores. Y estás uh, cayendo en, en, los mismos, en los mismos malos hábitos. Necesitamos uh, corregir esos hábitos para que se nos oiga mejor la, la lectura. Entonces, uh, okay. léelo conmigo para que veas cómo, cómo tiene que irse. Uh, from Daniel Reese at Travers. Me <ríe> quedé. Eh, sí, prosiga. Lo no, digo yo y después lo dices tú. From, ah, ok. From Daniel Ruiz at Travers.com. From Daniel Ruiz at Travers.com. At Travers.com. At Travers.com. Yes. Subject. Very important. Task for this month. Subject. Very important. Task for this month. Dear Guadalupe. Dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. These are some of the tasks for this month. Okay, esta aquí. Es donde estamos uniendo el sum of. Me dices uh -huh. sum of, estamos uniendo. Sum of. Yes, para que se escuche así. Sum of, sum of. Sum of. Yes. Sum they of. are sum of the task for this month. These are sum of the, the task for this month. This. This. Are these are no some of dilo si this this are are some of the tasks some of the tasks for this month for this month yes entonces se va a escuchar these are some of the tasks for this month these these are some of the tasks for this month very good I really need you to contact. I really need you to contact. The first three potential customers. The first three potential customers. In the list from Mr. Sanchez. In the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. You had three days to do it. No. Repite como yo lo digo. You have three days to do it. You have three days to do it. To do it is different to do it. To do it. To do it. To do it. Very good. You have three days to do it. You have three days to do it. Yes. Yeah. Three hours each day. 
three hours is days. Yes. Call the new clients. Call the new clients. From the last three weeks. From the last three weeks. And give them. And give them. The catalog information. 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 For June. For June. You have two days to do it. You have two days to do it. One hour each day. One hour each day. It's very important. It's very important. It's very important. It's very important. To send the two latest sales reports. To send the two latest sales reports. On May 26th. On May 26th. And write a new welcome letter. 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 For the new customers. For the new customer. You have one day to do it. You have one day to do it. You have one day to do it. To do it. To do it. Four hours. Four hours. Finally. Finally. Visit the two stores in Santa Tecla. Visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it. You have two days to do it. Two hours each day. Two hours each day. Organize your week. Organize your week. Thank you. Thank you. Best regards. Best regards. Daniel Ruiz. Daniel Ruiz. Okay, very good. Excellent. Thank you, uh, Marco. Okay. Uh, Edgar Pineda, please. Okay. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject. Very important. Task for this month. Dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them catalog information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the, the two later sales report on May 26 and write, it, and write a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it for hours. Finally visit to a store in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize, organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay, very good. Best regards. Regards. Best regards. And Best regards. To do it. Sorry? To do it. To do it. Yes. To do it. To do it. Yeah. To do it. To do it. Yes. Need you. Need you. And the. And the. No. And this E. La palabra the. The. Okay. And the. the. Solo the. Sí. And the. Ah, the. 
está. Ok. Este, tienes eso, o sea, tienes la fluency, la, eh, eh, de decir de, eh, acuérdate que esa palabra no existe, de. Tiene que ser da o di, dependiendo si viene uh, con un sonido vocal o un sonido consonante, la próxima palabra. Entonces, solo okay. tenemos eso, do it, need you, y la palabra da y regards. Yes, solo, solamente okay. eso. Lo demás se te entendió perfectamente bien. Gracias. Thank you, Edgar. Thank you. Dennis. You're welcome. Hi, teacher. Uh, okay. From uh, Daniel Ruiz at travers.com. Subject, very important tax, task for this month. Dear uh, Guadalupe, these are some of the tasks uh, for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new client for the last three weeks. Uh, give them the catalog information for you. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two uh, latest sales report on May 26th and write a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it. Four hours fi finally uh, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it. Two hours each day organize your week. Thank you, best regard, Daniel Ruiz. Daniel, yes. Uh -huh. Hey. ¿En qué me equivoqué? Bueno, en todo. No, goodness. Hiciste muy buena lectura, uh, eh, Dennis. Eh, me gusta tu acento, las eh, finalizaciones de las palabras, las estás uh, pronunciando muy bien. Excelente trabajo. Eh, solamente una, una THE no te entendí, o sea, porque dijiste T, yo sé, yo sé lo que te estás refiriendo, pero esa palabra no existe, sino que da o di, ¿verdad? En otras dijiste di, pero se entiende, pero de no se entiende, de no se va a entender. ¿Qué? Ah, y la otra es leires. Eh, leires. leires. Yes. Leires es una palabra que eh, no se te entendió tampoco. Y la otra es, es eh, como organize. Organize. Yes. Ok. Esa. Eso solamente. Estamos bien. ¿sí? Solo tengo una duda, teacher. ¿En qué momento se ocuparía customer o clients? Es, es lo mismo. Es como en customers y clients. Es, es lo mismo, dependiendo de, de cómo te sientas en ese momento. Si estás hablando como, como un empresario, vas a decir client. ¿verdad? Si estás hablando de una tienda, cualquier tienda, vas a decir customers. Entonces, pero son los mismos, clientes. Customers. Y clients es la misma palabra. Listo, listo. Ok. Very good, excelente. Good job. Y este ver si me falta más lectura. Janet. Janet. From Daniel, Daniel Ruiz at Travers.com. Sub. Um, Subject, very important task for this month. Dear, dear Guadalupe, these are some of the da task for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list, in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it to do it three hours each day. Call the new clients from the last three quit and give them the catalog information for you. You have today to do, to do it one for each day. 
it's very important to send the two uh, largest sales report from my 26 and they write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it for four hours. Finally, visit to store in Santa Tecla. You have today to do it two hours each day. Organize your week. Thank you. Best rigor, Daniel Chris. Yes. Good job, excellent. Uh, solo dos palabras, no las entendí. Eh, my, eh, es May, ¿verdad? My, es otra palabra. May sería May 26. Y, okay. uh, eh, finally, finally, me dijiste finally. Ok. Entonces, esas dos palabras, si no las entendí, lo demás es, es, es cosa de, 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 de acento, cómo se escucha, mamá y mamá, ¿verdad? Pero se entiende. Ok. Las palabras se entienden. Que esa eh, se puede corregir, pero la, la pronunciación sí, es bien importante que digamos may, no may, y okay. finally, no final. Yeah. Ok. Porque finally se sí. como que es F-E-E, -E, finally, yeah. no F-I, finally. Very okay. good, excelente. Good job, uh, Janet. Thank you very much. Thank you, teacher. Ok, Carla Lisset. Ok. From Daniel Reed at travel.com. Subject. Very important. Thanks for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do, to do it. Three or eight days. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog information for John. You have to die to do it one or eight day. It's very important to send the two letters sales reports on Monday 26 and the great a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it for hours. Finally, visit two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize, organize your week. Thank you, best regards. Daniel Reed. Yeah, okay, best regards. And trabajamos en la palabra each, catalog, y days. Days, como dice each day. Yeah. Yeah. Okay. Thank you, um, Carla, very much. Alguien se me quedó leído. Me, teacher. Yo, teacher. César, ¿verdad? Me dijo me. Tú. Okay, César. Hello. Yes. Margarita. Okay, perfect. Okay. From Daniel Ruiz, Ruiz at travels.com. Sayed, 
very important tax for this month, dear Guadalupe. These are some of the tax for this month. I really need, do you contact the first three potential customers in the lead from Mr. Sanchez? You have three days they, they to do it, three hours each day. Um, called the new clients from the last three weeks and um, have been, been the catalog. Catalog se pronuncia, teacher. Uh, catalog, yes. Catalog. Sí, Information for one. For June, pardon. You have today to do it one horse each day. It's very important to send the uh, to ladies reporters on May on 26 and the uh, right 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 area teacher. Sí, sí, sí. Right. A uh, new welcome letter for the new customer. You have one day to do it for horse. Finally, visit the, the to store it in Santa Tecla. You have today to do it to horse each day. Organize your week. Thank you, Bet. Bet. Eso sí no me cuesta pronunciarlo. Dígalo como lo, lo dice. Bet. Daniel Ruiz. No, eso, eso sí me cuesta pronunciarlo. Mm, eh, eh, son, son palabras nuevas, por, posiblemente la articulación. O posiblemente porque no se sienta bien, porque su lectura está buena. Pero tiene que tener más confianza en usted. No es que uh -huh. no lo estoy diciendo mal, usted, usted dígalo, dígalo. Ok. Me encargo de ver en, en qué es lo que le puede ayudar. Todos les escuché bien, solo hubieron como cuatro palabras. Por ejemplo, uh, reports, eh, reporte, dijo, ese no es inglés, es español. <risa> yes. Y ese es reports. Yes. No, report. Eh, client, también esa no se entendió. En, en inglés, en español sí, sabemos que quiere decir client. Pero es clients. Clients. Sí, no es client. Clients. Yes. Y la otra, las horas no se entendió tampoco, que es hours. 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 Y el catalog, eso se le entendió, porque lo dijo bien. Nada más que hay dos pronunciaciones. Una es europea y la otra es norteamericana. La europea eh, eh, enfatiza catalog, catalog. Yes. catalog. Y la, la, catalog. la norteamericana hace como una R ahí, catalog, catalog. catalog. Pero okay. la pronunciación estuvo bien. Yeah. Y uh, regards, regards. Yes. Entonces, estamos bien. Regards. Estamos bien, eh, okay. estamos, estamos bien, es un poquito, la todo está bien. Si hay algo que necesita, yo le digo, no se preocupe. Okay. Okay. No tenga más confianza en usted, ábrase más, habla. Tenga más confianza, ábrase, ábrase. Lea, okay, lea. tranquilamente, si se equivoca, no pasa nada, tranquila, no pasa nada. Okay. Nadie te va a regañar ni nada. Okay. Good reading, very good, excelente. Thank you. You're welcome. ¿Quién más me faltó? Me, teacher. ¿Quién es me, teacher? Me, too, teacher. Miguel. César. Me, too, teacher, Esmeralda. César, man, Freddy. César, le dije Fresa, ok, le, le estoy llamando y no me contestó. Ok, Fresa, por favor. Eh, César. <laughs> ok. <laughs> 
from from Daniel Ruiz at travels.com so that very important tasks for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the last in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours, three hours each day. Call the new clients for the last three weeks and give them the catalog information for you. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest sales reports on May 26th and they write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it for hours. Mm -hmm. Finally, visit uh, the two store in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Cesar. Cesar. Hola. Sí. Tienes que equivocarte en algo, César, por favor. Pues equivócate. <risa> Me vas a quitar el trabajo. Ten compasión. <risa> no, no creo. Me, me falta mucho. No, está bien, excelente. Good, good reading. Excelente. No tengo nada. No tengo sí. Thank you very much. Ok, next, please. Imer, ¿verdad? Imer dijo. Yo, teacher. Okay. Miguel, Miguel. Miguel. <clears throat> From Daniel Ruiz at Travers at dot com. Subject. Very important task for this month. Dear Guadalupe. These are some of the tasks for this month. I really need you to contact the field three potential customer in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new client from the list three weeks and give them the Caroline information for June. You have two days to do it, one hour each day. It's very important to send the two latest cell reports on May 26th and the write a new welcome letter for the new customer. You have one day to do it for our. Finally, visit the two store in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay, good job, good job, Miguel Espinosa. So, trabajemos en las, eh, en las terminaciones, por ejemplo, cuando dices two days, no es lo mismo que today. Today, le, si no lleva la S, no, 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 eh, it doesn't make any sense decir dos día en, en español y en inglés, ¿verdad? Entonces, por la S, se oye así como raro. Two plural. days. Two okay. days. Plural, yes. Y, Thank y you, teacher. Hour también, no me dijiste, me dijiste hour. It's hours. Hours. Hours, yes. Okay. Okay. Eh, solamente eso, nada más. Sí, Thank bien. you. Thank you, good job. Okay. Gracias, Miguel. Okay, y aquí más tengo acá, dijo. Ah, email, ¿verdad? Alberto me dijo. Sí, yo, teacher, yo no he participado tampoco. From Daniel Ruiz at Travers.com. Subject very important. That's for this month. Dear Guadalupe. These are some of the, of the tasks for this month. I really need you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it. Three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give, me, and give them the catalog information for June. You have two days to do it. One hour each day. 
it's very important to send the two latest sales reports on May 26th and they write a new welcome. Welcome letter for the new customers. <coughs> you have one day to do it, four hours. Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Organize your week. Thank you, best regards, Daniel Ruiz. Okay, he said, empecemos por best regards. Yes, no es, no es problema de pronunciación, es problema de, de word stress, o sea, el acento. Regards no es lo mismo que regards. Yes, le estamos poniendo el acento en la E y la otra le estamos poniendo el acento en la A. Entonces, best regards. Yes, regards. Best regards. Yes, en el que sí tenemos problemas es en el customers. Si dice customers, no es, no se va a entender lo que dice, pero customers. customers. Yes, eso. Y la otra es, es acento, el visit. Visit. Vis no vis visit. Sí, es visit. Y el, el problema sin sí, pronunciación es en la ferry. Acuérdate, ferry. diferente ferry que ferry. Very important, no es lo mismo que very well, important. ¿Sí? Okay. Entonces, uh, practica eso, very y very. 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 Yeah. Y el potential. Potential customers. Potential. Es todo. Muy buen, buen trabajo. Excelente. Good job. Y tengo alguien más. Yo no he participado, teacher. ¿Y su nombre? Emerson. Emerson. ¿Dónde está Emerson? No lo veo. ¿Ah, sí? Sí. sí. Ok. Emerson, por favor. Eh, subject. Very important task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. I really knew you to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalogs. Information for June. You have two days to do it. One hour each day. It's very important to send the two late sales report on May uh, 26 and they write a new welcome letter for the new customers. You have one day to do it, four hours. Finally, this is the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it two hours each day. Organize your week. Thank you, best riggers. Acabas de entrar a la clase. Sí, teacher, no, no, no lo estaba viendo, estaba haciendo otra cosita. Sí, se, se, <ríe> sí puedo ver que no, no estuviste escuchando las clases. Porque, eh, sí, eh, acuérdate que... Se notó la mala pronunciación, ¿verdad? No. <ríe> Las instrucciones que hemos estado dando, no, es que son los mismos, uh, eh, ¿cómo se Las mismas, el mismo hábito y el mismo acento, las mismas eh, pronunciaciones, no tienen muchas malas pronunciaciones. Y más que todo es el, el acento, el word stress. Pero eso, eso se entiende, o sea, yo te entiendo cuando me dices to do it, yes, yo te lo entiendo correctamente y, y cualquiera te lo va a entender. Y, pero se puede mejorar, ¿verdad? Entonces, eso lo, lo pensaríamos nosotros. To do it. To do it. Es hacerlo. To do it. Esas son las, las cosas que necesitamos trabajar contigo. En, en el acento de las palabras. Y luego, tienen buena pronunciación. Me gusta tu pronunciación. Se oye, se oye bien fluido. O sea, la articulación se oye bien, bien relajada. No se oye muy, muy, muy así como forzada. No me mienta, teacher, no me mienta. Se te natural el, 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 la, la pronunciación. Sí, son, necesitamos trabajar en el, word, en, el, en el acento. Y le estuve explicando a tus compañeros que no era lo mismo mama 
que mamá, ¿sí? Eso, eso es el acento que me refiero yo. Mamá sí, y chico. mamá. O sea, cualquiera que dice, mira, llámame a mi mamá, ¿sí? Te entienden, ¿ya? Te entienden, o sea, no hay problema. El problema es cuando tenemos mala pronunciación, que no nos entienden las palabras, ¿ya? Y si le, llámame Meima. Meima, ¿qué es Meima? Eso sí, no lo van a entender, pero en el caso de acento, se puede trabajar, es más fácil que, que corregirlo que, que una mala pronunciación. Así que, buen trabajo, Emerson, buen trabajo. Excelente. Gracias, Chichero. Ok, good job. Uh, vamos a, a, a pasar lista la última vez y eh, we're going to call the night. Call the night quiere decir hasta ahí llegamos. ¿ya? Y César Menfredi. I'm here, teacher. Thank you. Uh, Dennis Vladimir. Present. Thank you. Edgar Edemir Pineda. I'm here. Thank you. Uh, Emerson Eli Moreira. I am here, teacher. Thank you, Eric, Eric Armando Flores. Y Giovanni Alexander Ramos. Present teacher. Thank you, Imer Alberto Sánchez. Present teacher. Thank you, Jacobo de Jesús Gómez. Present teacher. Thank you, Jonathan Salvador Zavala. I'm here, teacher. Thank you. Jorge Alberto Rianda Martínez. Juan Carlos Morales Quintanilla. Present teacher. Thank you, Julia Margarita. Hello, teacher. Hello. Mm -hmm. María Jesús Martínez. Present. Thank you. Mario Osvaldo Martínez. Present. Thank you, Melissa Esther Orellana. Present. Thank you, Nelson David Tejada. Present. Thank you. Wilfredo okay. Antonio. Present. Thank you. Janina Patricia. Zenith Judith Peña. Miguel Ángel Espinosa. Present, teacher. Thank you. Esmeralda Noemí López. Present. Thank you. Carla Lisette Valladares. Present, teacher. Thank you. Y Janet es Esmeray Guzmán. Present teacher. Thank you. Uh, entonces, hoy le toca quedarse a Jonathan Salvador Zavala, ¿verdad? Ok. Ok, the rest of it, I see you tomorrow. And, uh, see you. Good night. Uh, good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. See you tomorrow. Hello, Jonathan. Acabo de llegar a trabajar. Hace un rato. Hace un rato. My goodness. <laughs> Estás cansadísimo, ¿ah? ¿eh? Ya casi se me cierran los ojos. Pero... <laughs> no, <estamos> bien. <laughs> y, y, y dime, Jonathan, uh, ¿cómo te ha ido en la clase? Bastante bien, solo que... Que la, las palabras que no pude pronunciar tengo que, tengo que uh, ¿cómo se dice? repasarlas Ajá. Y, y sí tenía una pregunta ok que era ¿dónde está? es siempre de lo que leímos uh Ah, and, uh, luego de donde dice, uh, it's very important to send the two la last. Last. Uh, uh -huh. Self report on May 2026. 20, and the bright a uh, new welcome letters. Eso no lo entendí. New welcome letters. No oh, entiendo la frase. The new welcome letter, eh, no sé si te acuerdas o no estuviste en la clase, que new welcome letter es una carta que le dan a los empleados nuevos, donde les dice ah. bienvenidos a, a nuestra compañía, eh, estamos a, a, eh, con gusto, anunciamos que usted ha, ha venido a ser parte de su compañía, 
y estas son, estos son sus obligaciones de la compañía y estos son sus beneficios. Y ahí te dicen cuándo tienes vacaciones, qué días son feriados, cuánto te van a pagar. Eso, esa es la New Welcome Letter. Y ah, okay. The Right es el escrito de la, nueva, de la nueva carta de bienvenida para el empleado. Ok. Ya me quedó claro el tema. Y de ahí, pues, creo que por el momento voy entendiendo casi todo lo de la clase. Son muy, muy poquitas cosas las que no, las que tengo que practicar. Sí. Uh, por ejemplo, uh, las frequencies que me costaron un poquito, pero creo que ya le voy los, entendiendo los commands. Ok, los, uh, uh -huh. los, uh, uh, los imperatives. Imperatives, esos me cuestan un poquito, pero creo que ahí voy. Uh -huh. Más que todo eso, eso lo, lo usan cuando estás en un, eh, por ejemplo, que te han puesto de manager, o sea, de, de, de una persona que está encargada de, de personal. Maria. Ahí es donde tienes que usar, sí, a los imperatives. De otra forma, no te van a, no te van a hacer caso. Ok. Sí, por lo demás creo que son poquitas las cosas, pero a veces se me olvidan. En el ratito, como todos hablan, no puedo... Casi nunca puedo preguntar, pero trato de preguntar cuando puedo. Sí, lo importante, eh, Jonathan, es que no te sientas como que, ah, solo yo estoy preguntando. No, sí, porque otras personas tienen la misma dificultad que tú y cuando tú preguntas, les haces un favor a otras personas porque dicen, ah, eso iba a preguntar yo, pero tenía pena. Es esa. Eh, y, y más que todo, se aprende más cuando uno pregunta. Cuando uno no pregunta, se queda así con, con la duda. No es bueno. Porque este, este programa es muy bueno porque tiene una infinidad de vocabulario y lo hace más que todo y más interactivo. O sea, es vocabulario que usas en el día a diario. Y si hay algo que no, se te, no te queda bien claro, entonces eso como que ya te, te viene a ser eh, como obstáculo para lo que viene después. Porque imagínate... Si las frequency words no te quedan claro y esas las estamos usando nosotros todo, todas las veces. Y, y en las lecturas, en estas lecturas, casi no se concentra uno en esas, en esas gramaticales, sino que se concentra más que todo en el habla, o sea, cómo se te escucha, cómo se tiene que escuchar tu tono, tu, tu, la tonalidad es bien importante, articulación, cómo es que tú uh, articulas las palabras para que te salgan bien. No sé si me escuchaste, o sea, le digo a veces, mira, se oye buen, se tiene un buen acento, se ve natural la, la articulación, porque es cuando uno habla así, natural, se ve como que eh, ya habla inglés, aunque uh -huh. no habla, pero son personas natas, o sea, no, no muchos tienen esa articulación, a algunos nos cuesta, nos cuesta bastante articular y tenemos que practicar y practicar y practicar y practicar. Y la TH, el sonido de la TH, cuando decimos da, Sí, sí. Es, es algo que no se nos va a quitar de la noche a la mañana. Tenemos que practicar y practicar. Y de tanto oírlo, eh, nos, vamos a, nos vamos acomodando al sonido. Por eso cuando ustedes dicen C, yo les hago la énfasis porque como todos están escuchando y si uno, sí. uno escucha D, D, entonces dice, oh, esa es la forma correcta de hacerlo. Y como si... en la palabra, these are some of the tasks For this month. Yo dije some. Sí, uh, some. Uh -huh. y, y cuando lo escucha otra persona, lo escucha some, entonces ya empieza a asimilarlo y así lo dice también. Por eso es que trato de, de decirles, ayudarles en esas pronunciaciones para que todos escuchen y todos uh, uh, aprendamos. Porque cada día tenemos que aprender algo nuevo. Porque este libro tiene bastante donde aprender. Es, hay infinidad de... ¿verdad? Imagínate este diálogo, este email que estamos leyendo, tiene un montón de palabras, ¿sí? un montón de palabras donde uno se, se puede dar el lujo de, de enseñar acentos, de enseñar articulaciones, de enseñar, eh, ¿cómo se llama?, puntuaciones, eh, donde tiene que escucharse más fuerte la palabra, donde menos. Sí, me gusta ese tipo de, de enseñanza. Es interesante porque la verdad que sí se escucha bien 
En su caso, la entonación. Creo que como que le da bastante a, a la entonación de las palabras y eso me gusta. Porque es como se aprende, creo yo. Sí, correcto. Es esa forma que aprende. Y vas a ver que después ustedes van a ser unos buenos lectores. Así van a escuchar a una persona. No, ahí no se ve bien, van a decir. Ahí no se ve fluido, no se ve esta palabra, se ve cortada. Y eso le da la, el, el significado a la lectura. Por que a veces uno no entiende porque corta, se corta la palabra y al, se pasa a la otra oración y no tiene nada que ver con la otra oración. Pero poco a poco vamos a aprender ya. Jonathan, me da gusto que, que te guste la clase y que estés aprendiendo y, uh, de alguna palabra, estamos a la orden, no, no tengas uh, pendiente que decir que oh, mucho voy a preguntar, no, entre más preguntas, mejor. ¿Por qué? Gracias. Okay. Le, le iba a preguntar, porque yo, yo falté a dos clases la semana pasada, yo creo que fue, pero fue porque me eh, perdí mi teléfono. Uh -huh. Entonces no podía, no tenía acceso, no, no, de ninguna manera tenía acceso porque todo está en el teléfono. Uh -huh. Bueno, ahora ya lo, ya lo escribí en un papelito ahí, para, en, una, en un archivo, para poder entrar. Entonces perdí esas dos clases, pero no fue porque no quería, sino porque no tenía acceso hasta que recuperé mi chip. Hasta entonces ya pude ingresar al correo y todo lo demás porque no me acordaba de la contraseña del correo, que es donde tenía la, sí. el acceso. Sí, dijeron... Uh... Te, te estuvieron llamando, te uh -huh. estuvieron llamando, pero sí, me acuerdo que hablamos de eso y me dijiste tú que te habías perdido tu teléfono. Ajá, sí, fue como un día miércoles, yo creo que perdí el teléfono, o jueves, y, lo, y yo recuperé mi chip hasta el día lunes o martes, entonces no, no tenía acceso a nada, nadie me podía llamar ni nada, porque no tenía. Incomunicado. Incomunicado total, y entonces cuando llegó la hora de la clase, pues yo contento a meterme a la clase y no tengo los datos entonces cómo me meto sí. no podía avisar que, que, que no iba a poder porque no tenía cómo sí, correcto, sí. así que pues a ver si man, eso bueno imagino que eso me va a quitar asistencia pero es que, es que se compensa por ejemplo si esa, esas faltaste esa clase pero si en todas las clases tienen los 120 minutos eso se compensa por los otros días y te va compensando hasta que llega a nivel a, a nivel ah. tiempo, porque son las horas que van contando. Eh, y lo otro que le iba a preguntar, porque yo se me olvidó preguntar eso antes, eh, recuerdo que en, el, en la clase, en la, en, como se llama, el curso pasado, en el, en el primer módulo, nos dijeron de que, de que las tareas había que presentarlas el viernes. Sí, el viernes son, eh, las tareas son los que lo que yo les uh, siempre les digo eh, que les pongo la nota por ejemplo que, que... yo en mi caso creo que solo he hecho como una o dos la verdad que se me había ido por alto y ahora que estaba bueno ahora más que todo he estado poniendo las aplicaciones y yo tenía la aplicación entonces como se me empezaron a descargar ahí apareció la aplicación y dije hijo no he hecho las tareas y me puse a hacer un par pero me faltan un montón y mira, Jonathan, la primera semana solo sale que hiciste eh, contestado el 36%. No sé si... ¿Cuándo te metiste a la plataforma? Eh, creo que ahora fue la última vez y, y no me acuerdo. Creo, un día antes, creo, de, de, de perder el, el otro teléfono, me había metido. Creo que ese es el 30 y tanto por ciento que aparecía. Hoy últimamente no te metiste. No, hasta ahorita estoy... Uh, Ahorita acabo de descargar la aplicación otra vez para volver a empezar. Sí, sí porque esto sí te va a afectar. Si no, te hace su trabajo. Esto sí, esto sí te puede afectar. ¿Lo sí, el, el, en el módulo pasado, pues terminé bien rápido. Antes de, de que terminara el módulo ya había terminado todo, los exámenes y todo, pero esta vez se me, se me pasó por alto, la verdad. Ah, sí. Pero ya vas a empezar a trabajar. Sí. Ya ahorita que ya tengo la aplicación, sí, voy a ver si mañana puedo ponerme lo más al día que pueda y así sucesivamente. Ok, excelente. Bueno, eh, bueno. voy a empezar a hablar contigo, yo te veo ahorita que estás uh, cansado bien, y te veo mañana en la clase. Okay. Good night. Okay, have a good night. Thank you.